В этом лагере очень прикольно, жаль, что он короткий. Я захотел поехать в этот лагерь, потому что э, здесь постоянно приезжают какие-то специалисты, рассказывают о чем-то новом, ты постоянно о чем-то узнаешь. Наша группа посвящена бизнесу. Э, мы говорили про стартапы в Израиле, про интересные проекты. Я первый раз в лагере New Media. На студии мы говорили про стартапы, про еврейского лидера и какими качествами он должен обладать. Я первый раз в лагере и... Честно говоря, я не жалею о том, что я сюда поехал. Я узнал большое количество традиций, большое количество вещей, которые, правда, раньше не знал о израильских традициях, израильских обычаях, каких-то историй, очень большое количество историй и всяких активностей. Тут очень много вещей, которые мне рассказали, которых я не знал. Я обрадовался тому, что тут есть специалисты, которыми можно просто побеседовать, даже тет-а-тет, -а -тет, то есть лицом к лицу и в частном образе задать какие-то определенные вопросы. Концепция лагеря Немедиа отличается от наших обычных зимних летних лагерей тем, что мы смотрим на еврейско-израильскую культуру через разные всякие вещи, связанные с новыми медиа, с современными технологиями. У нас есть разные студии, студии, которые занимаются современным искусством, студии, которые занимаются диджитал, разными всякими вещами. То есть мы говорим про еврейскую израильскую культуру с детьми на языке, который на самом деле ближе и понятнее для них, чем для нас. У нас в лагере есть каждый день занятия по английскому языку, которые помогают им узнать немножко больше о еврейских общинах, не только внутри страны, где они живут, и ближайшего зарубежья, а также вообще об общинах во всем мире. Мы с ребятами берем реальные проекты и делаем бизнес-девелопмент, настоящий, как в MBA, на основе этих идей для того, чтобы в дальнейшем потенциально реализовать их в жизни. Я выделил те навыки, которых мне бы не хватало в мои лет 17, допустим. Я просто записал себе табличку, что бы я хотел знать в 17 лет, что могло положительно повлиять на мою профессиональную карьеру. И вот именно эти навыки я пытаюсь передать. Мы как бы создаем такой остров в нашем лагере с помощью фотографий. Мы ходим, фотографируем на разные темы, и у нас в итоге получается из такого коллажа как бы остров. В лагере я уже раз шестой, скорее всего, очень люблю ездить в эти лагеря и жду их вообще с нетерпением. Получаю такое общение, которое, не, не знаю, не могу найти в своем городе. У меня тут есть очень хорошие друзья, близкие, мудрехи, с которыми можно всегда пообщаться, которые всегда помогут, поймут. Мне кажется, история про то, что передавать какие-то свои знания, она очень еврейская история. Это, это немаловажная вещь, потому что до этого, если ну вот, я занимался каким-то творчеством, то я все делал сам, а теперь мое творчество в результате — это то, что получается у этих ребят. В лагере я не знала о еврейской культуре, что это вообще такое. В лагерь приехала, и мне здесь рассказали много, то есть научили. С этого момента хочется все больше и больше узнавать. У нас в лагере очень разные участники. Некоторые из них приехали первый раз, некоторые ездят к нам часто. Есть те, которые приезжают только на лагеря New Media. Мы проводим с ними целую неделю, мы видим, как это важно для них, как они действительно меняются за эту неделю. Они не только узнают что-то новое, они еще и получают возможность что-то с этим делать. И мы очень благодарны нашим спонсорам, которые делают все это возможным. Все, что здесь происходит, происходит благодаря э, тем, кто нам помогает. Большое спасибо им за это.